Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună pe canalul meu de YouTube și discutăm despre ghiciți și ghiciți și ghiciți, îngrijirea și frumusețea părului. Astăzi mi-am propus să abordăm un păr mai scurt, să vedem ce putem să facem cu el, adică mai pe scurt, cum să îl coafăm. Pentru a vă putea exemplifica mai bine acest lucru, o să o avem pe Maria, care a fost foarte drăguță și a acceptat invitația noastră, Laura e de vină, ea a invitat-o, <laughs> așa, de a ni se alătura și în acest fel o să o și rog să ne spună câteva lucruri despre părul ei, ca să vedem dacă vă confruntați cu aceleași probleme sau nu acasă. Maria, bine ai venit! Bine v-am găsit! <laughs> să știți că Maria a avut părul spălat și tratat, de asta este încă ud, pentru că am vrut să facem toți pașii, să nu sărim nimica din, din acești pași. Începem întotdeauna cu îngrijirea. Maria, cât de lung ai avut părul înainte să te tunzi? Păi, înainte să mă tun, l-am avut la nivelul umerilor. Ok. Și ce te-a făcut să te tunzi? Ce te-a determinat să faci asta? Ai avut a... o schimbare? Bine, părul meu trece prin foarte multe schimbări în funcție de sezon, dar am avut toate tipurile uh, de freze. Am avut scurt, am avut okay. ras într-o parte, deci l-am avut scurt de da. Da? Da, da, da. Ok. Și cel mai lung? Până unde era? Cam până aici. Ok, bun, deci dar în generos. în momentul în care a ajuns aici și am ras partea asta. Ok. <laughs> Maria este un pic extremă, cred că. <laughs> bun. Uh, Spune-mi ce-ți place și ce nu-ți place la lungimea pe care o ai. Uh, păi, la lungimea pe care o am, am o singură problemă. Părul meu este destul de ondulat okay. și mie îmi place părul drept. Ok. Și ce faci pentru deci, asta? Deci... Ah. <laughs> <laughs> Ia să vedem. Uh, pasul 1. <laughs> pasul 1. Îl usuc cu fănul. Ok. Pasul 2. Uh, îl usuc după aia cu perea rotativă. Okay. Și pasul 3. Pa, puțină placă. Și folosești și eu o protecție termică da. între da. toți acești pași? Da. Da. Da? Excelent, mă bucur să aud asta. Este foarte important dacă folosiți căldură să folosiți și o protecție termică și mai ales în cazul părului creț care este oricum deshidratat natural, cu atât mai mult vă sugerez să folosiți produse de îngrijire foarte bune pentru a-i menține cât mai intactă structura. Încerci, nu? Da. Ok, perfect. Asta este foarte bine. Ai vreo preferință pentru astăzi? Ai vreo coafură pe care vrea să o încercăm? Bine, nu știu sigur ce o să poți să faci pentru că este un pic asimetric. Deci... Nu contează, ne descurcăm. Nu. Nu, nu ai da. nicio. Ok. Eu aș merge pe ceva destul de lejer, ceva destul de natural. Mi-ar plăcea să folosim și un pic de ondulator. Chiar dacă părul tău este creț, știu că este creț, dar putem să-i facem un alt pattern de buclă. Adică putem da, să-i dăm o altă, o altă mișcare față de cea cu care ești tu obișnuită. Dar înainte de asta, oricum, îl vom usca. Adică îl vom usca și îl vom trage puțin la perie ca să-i dăm volum și structură. Okay. Ești ok cu asta? Da. Perfect. Ne vom apuca de treabă. Laura o să scrie acolo tot ceea ce fac eu și, evident, dacă aveți întrebări, puteți să uh, mi le uh, scrieți pe canalul de YouTube. Uh, și la final o să tragem concluzii, da? O să vedem pe fața ta dacă ți-a plăcut sau nu. <laughs> Mai pe scurt. <laughs> Bun. Ne apucăm de treabă. Maria, asta a fost, n-a durut? Nu. <laughs> te, între timp să știți că Maria s-a și văzut. Da. Uh, poți să bași mâna în el, poți să te joci cu el, poți să ți-l dai cum îți place ție să ți-l dai. Uh, poate fi cărarea și mai pe parte și mai mm. puțin pe o parte, mă rog, cum îl simți tu. M-a inspirat cumva faptul că era asimetric, am să accentuez și mai mult această asimetrie și practic am prins pe partea aceasta cu câteva agrafe uh, părul la uh, spate, tocmai ca să evidențiez și mai mult zona care deja este mai, uh, mai lungă. 
Crezi că e ceva ce poți face acasă? Și da, și nu. Așa, ce ar merge? Ce simți că ai putea să faci? Ce simți că... Mm, uh, la partea merge. cu ondulatul. Ok, pentru că nu te ondulezi în general sau ți-e frică de ondulator? Uh, nu, nu am încercat încă. N-ai încercat. Asta. Am încercat să-mi fac bucle din uh, placă. Ok. Eu prefer ondulatorul, nu placa, ați foarte sincer, mm. când vine vorba de uh, a ondula părul, pentru că atunci când folosim placa, suntem un pic prea brutal cu părul. Pe când cu ondulatorul nu prea poți să fii brutal, pentru că el este rotund da, da, da. și alunecă, adică mm -hmm. nu prea îți permite să abuzezi părul. De asta îl prefer eu mai, mai mult. Acum, știu că sunt fete care sunt foarte îndemânatice cu placa, se pot obține buclele și din placă, fără niciun fel de problemă, dacă ele știu să mânească uh, instrumentul respectiv mm -hmm. așa cum, cum trebuie. Însă, ți-aș recomanda un ondulator mare, pur și simplu, Cred că a fost una, două, trei, vreo șase maxim șuvițe pe care am lucrat. Adică nu trebuie să insisti prea mult, mai ales dacă vrei un loc destul de relaxat, uh -huh. adică nu vrei să fie prea aranjat totul. Poți să, cu cât e pe bucăți mai mari, cu atât bucla este mai largă și cu atât părul cumva este mai lăsat. Uh -huh. Deci în funcție de chestia asta poți să, să optezi singurică pentru ce îți place. Partea cu uscatul la fel, usuci întâi 90% și 5% părul uh -huh. și după aceea bagi o perie. Mi-a plăcut că ai zis că întâi te usuci cu fenul și după aceea bagi da. peria uh, rotativă. Așa este corect să faceți, pentru că dacă bagi peria rotativă de la început, nu faci decât să aplici un stres suplimentar părului, în special stresul ăsta de a trage în permanență când e ud. Am observat. Este... Ai observat? Da. A, de asta ajung la concluzie. Și a, am impresia că se lungește, nu știu, parcă trage și se lungește știi, știi firul de păr. Chiar asta se da. întâmplă? Da. da. Da, firul de păr se lungește în diametru, dar Lucrul acesta nu este deloc benefic pentru el când este ud. Uh -huh. El când e ud e foarte sensibil, și atunci, indiferent de tipul de păr, și atunci avem nevoie să-l protejăm cât mai mult. Cum se usucă, devine mult mai puternic și atunci putem să-l prelucrăm mult mai bine. Deci 95% părul se usucă, indiferent dacă îl tragi la perie clasic sau dacă folosești o perie rotativă. Da? Deci asta ne-a plăcut, felicitări, Mersi. așa trebuie să faci. Ești foarte curajos, oricum îmi place foarte mult cu așa, cum abordezi asta cu părul, că pentru până la urmă crește, adică nu e ca da, și cum... Da, pe același principiu. Asta e și filozofia ta, da, 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 da. Serios, adică nu mai fiți așa de uh, speriate. Bă, pur și simplu poți să ai curaj pentru că oricum va crește. Uh, și mi-ar plăcea, uh, vorbim acum cu Maria, că mi-ar plăcea să-i facem și o culoare, uh, dar trebuie să mai așteptăm puțin, pentru că este și destul de decolorat la vârfuri și a fost și vopsi la rădăcini și aș vrea să mai crescă rădăcinile, pentru că Maria are o rădăcină foarte, foarte frumoasă și aș vrea să o învăț să nu se mai vopsească la rădăcină. Okay. Am luat-o personal acum. <laughs> <laughs> Îmi promit că nu te mai vopsești la rădăcină? Da. Te rog, e păcat de culoarea ta foarte frumoasă. <laughs> promit. Și promit că o să-l facem gri. Da? Bine. Facem un deal, da? Da. <laughs> Bun. Maria, îți mulțumesc foarte frumos și pentru că ai fost zi. astăzi pe canalul meu de uh, YouTube. Fetelor, sper că vă place uh, această uh, coafură. Este extrem de simplu de realizat. Puteți să o faceți liniștite acasă, nu aveți nevoie de mine doar de sfaturile mele aveți nevoie. Așa că până data viitoare puteți să-mi scrieți aici, pe YouTube, pe Instagram sau pe Facebook și cu foarte mare drag o să vă răspund la tot ce ține de îngrijirea și frumusețea părului. Și nu uitați, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!